Se on muodosta kaikille. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä näytän teille, että miten te teette teidän futissukista samanlaiset kuin monilla ammattilaispelaajilla. Ennen kuin lähdette itse tekemään mitään, niin kattokaa video kokonaan loppuun, koska mä kerron teille pari juttua, että miksi ehkä näin kannattaa tehdä tai vaihtoehtoisesti miksi näin ei kannata tehdä. Lopputuloksen tulisi siis näyttää aika lailla täältä ja jotta sä pääset tähän, niin sä tarvit perinteiset tennissukat, futissukat, sakset, sukkateippiä ja syndit. Mä suosittelen, että sä lähdet leikkaamaan vähän ton kehräsluun yläpuolelta ja kun sä lähdet leikkaamaan noit sukki ekaa kertaa, niin jätä ne mieluummin vaikka vähän liian pitkäksi, koska jos sä vedät ne ykkösen liian lyhyeksi, niin siinä vaiheessa niitä on sitten enää vähän vaikea lähteä korjailemaan. No tosta furissukasta on jäänyt näitä ylimääräisiä paloja, niin jos on oikea taitava käsistä, niin näistä nopeasti askartele itsellensä jotain järkevää, niin kuin vaikka uuden pallo. Nyt sä voit heittää noin tennissukat ja alkaa, jos ne nyt tässä vaiheessa vielä ei oo jalassa. Ja jos sulla on käynyt yhtä huono säkä kuin mulla, että sukas löytyykin reikä, niin ei mitään hätää, koska sehän tunnetusti vaan keventää askelta. Sit sä voit laittaa noin äsken leikatut futissukat jalkaan, molempiin jalkoihin, mut ei tarvii vetää niitä vielä tonne ihan ylös asti, koska tässä vaiheessa laitetaan synnit tonne tennissukkeja alle ja sit vetästään toi leikattu futissukka siihen päälle. Ja lopuksi sä voit sit viimeistellä tän sun taidon näyttäjä vaikka sukkateipillä, jos silt tuntuu. Alright, nyt on sukat tuunattu. Ensi vaikutelma on aika hyvä. Yksi juttu, kun mä heti huomasin, oli se, että toi synti pysyy tosi hyvin paikoillaan, koska siellä on ensi alla se tennissukka ja sit sä vedät siihen vielä ton furissukan päälle, niin siinä on semmonen aika tiukka paketti, joka pitää sitä syntiä paikoilla, että teippi ei pakosti tarvi ollenkaan, vaikka mä nyt heitinkin tuohon yhden kierroksen ympärille. Syy sille, miksi monet furispelaajat tekee näin, on se, että niiden mielestä toi furissukka liikkuu siellä kengän sisällä ja vaikeuttaa pelaamista. Sen takia ne leikkaa ton sukan, iskee jonkun semmosen mukavan, pitävän sukan sinne kengän sisään, heittää sen leikatun suka tohon päälle. Moni käyttää myös sellaisia sukkia, joissa on semmoista jarruttavaa matskua tuolla jalkapohjassa ja kantapääalueella. Ne onhan furikseen tarkoitetut, mä en oo ikinä semmoisia itse kokeillut, Mut mä oon huomannut, moni huippupelaaja myös käyttää niitä. Jos sä päädyt tekemään näin, niin mun mielestä tähän on ihan riittävä hyvä vaihtoehto, että on perus tennissukka, joka on sun mielestä hyvä jalas. Kaks putti. Varsinkin nyt kaikille nuorimmille katsojille tiedoksi, ennen kuin lähdette leikkaa yhtään mitään, niin pyytäkää teidän vanhemmilta lupa, koska ne on kuitenkin loppupeleissä ne, jotka on teille ne sukat ostanut, niin saattaa tulla sitten vähän vihaa niskaa, jos omin päin lähtee leikkelemään. Sen jälkeen kysykää myös teidän valmentajat lupa, koska monissa matseissa saattaa olla silleen, että tuomari valittaa siitä, jos sieltä pelisuka alta näkyy joku erivärinen sukka, se saattaa niiden mielestä vaikeuttaa niiden työtä. Mutta sitten tässä, jos teidän joukkueella on käytössä vaikka mustat tai valkoiset pelisukat, niin silloinhan se on helppo homma heittää saman värinen tuommoinen tennissukka sinne alle, niin ei tule mitään valitusta. Tämä oli nyt tämmönen kokeilu, miettikää itse, että haluatteko kokeilla samaa. Jos tälle teemme myös hyvä video, niin pistäkää peukkuu, heittäkää alas kommenttiin, tilatkaa kanavasta vielä tilannut. Mennään ensi videon parissa, se on moro.